It's wrong to suppose that the world has already been fully explored. We can still discover so many things, even if we travel the same path as the pioneers did. We just need to dig deeper and try not to miss any details. I want to discover something just like the explorers did, so join me on my expedition to one of the most secret objects of Russia in search of the lost and hidden treasure. We just arrived in Baltisk. We're gonna live in this fortress. It's a bit old, 18th century building. The fortress of Baltisk, or the famous fortress Pilau, which is the former name of the city, is a masterpiece of European fortifications of the 17th 20th centuries. The construction began in 1626 by the King of Sweden. Then it was bought by the authorities of the German state Prussia and in 1945 it was surrendered to the Soviets. Most parts of the fortress are still closed for the visitors and haven't been explored yet. But I've got the opportunity not only to get inside of this place, but also to take part in excavation of the fortress and studying it. Well, it's very hard to believe, but I'm really gonna live in this fortress of the 18th century. <laughs> Apart from the treasure, i.e. the lost amber chamber, which supposedly remains in the fortress or somewhere around up to now, there are other reasons to explore this citadel. We've had several supervisors and goals of the expedition. И одна из наших задач, то есть сейчас, почему важно очистить вот это все от, ну, очистку мы будем реально проводить вот вообще от всего, от мусора, от листьев, от каких-то там ящиков, которые внутри, потому что после этого мы будем делать лазерное сканирование, и нам важно вот каждые, ну, реально миллиметры. А вообще откроем военную тайну что мы э, в Государственном архиве Российской Федерации мы нашли документы, что в 60-е годы именно в этом помещении КГБ искала янтарную комнату. Но не нашли. Но не нашли. Да нормально, пусть так стоит. Виталий, как ты думаешь, что вы найдете? Надеюсь, найдем какое-нибудь золото. Что ты с ним сделаешь, Подарок. если найдешь? Не знаю, часть отдам, а часть себе заберу. Да ну вряд ли здесь какое-то золото будет. Здесь просто какой-нибудь артефакт хотя бы найти. Не знаю, гильзу какую-нибудь, монетку. Было бы прикольно с тобой забрать. Всем привет, меня зовут Саша, фамилия моя Николаев. В Дураке Онлайн у меня... Никнейм Гламурин 2007. Я из города Кодинска, Красноярский край, Кижемский район. Приехал сюда, как и большинство моих коллег с Академии МЧС. А, а так... что-нибудь находили? Ну да, нам сказали, что если мы найдем стекло, то это может быть бомба, от которой мы все, наверное, умрем. Но мы нашли стекло, это оказалось просто банка пива. Очень жаль. Что там блестит так? Интересно. Что-то с золотом отдает, да, каким-то? Угу. 
Ты же как раз хотел золото найти. Конечно. Так, ну, да. я чувствую, мы на верном пути. Now I'm gonna dig in the new direction of the tunnel that we found, and probably we're gonna find something interesting there, because it's all in sand and bricks, but who knows, maybe there is some secret tunnel, secret entrance. Let's try to find out. Давай, давай, что скажи. Sometimes while cleaning the fortress we manage to find new tunnels, passages or even whole rooms which we didn't know about before. Some news from the fields. We found a new entrance. It's quite high from the floor. And inside there is a room full of sand. A lot of it. We guess that it was poured from the ceiling for military purposes. And now we need to take out all this sand. Maybe we're gonna find something interesting here. We can find it anywhere in this fortress. In fact, it's full of secrets and so many places of it are still not discovered. Look at these bricks. They look just normal, right? But in fact, you might not notice it, but here, 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 anywhere, there can be a murated door, room, tunnel, entrance to somewhere, anything. And you don't even notice anything unusual about these bricks, but it can be anywhere. Там в натуре, там паралазов 6, наверное. 6 паралазов, 6 расстояний. И ничего не слышно. Они меня через два уже не слышали. Много расстояний. For people who have claustrophobia, this is the worst place to be at. Really unpleasant feeling. Really unpleasant. A bit scary to go further. I see a room there. There is a room. I think it was a secret tunnel. There is something. Look, there is. <laughs> I'm a bit hysterical right now. How am I gonna go back? How am I gonna go back? No, let's go. Forward. I can do it. I can do it. I can do it. We found a new room here. Which wasn't discovered before. Wow. We don't know yet what we're gonna find here. It's a breakthrough. Because this place was never found before and we found so much stuff left by the Germans and by the Soviets here. I don't even know what this is. Um, I was told not to touch it bare hand, only in gloves because it might be poisoned or there is there might be radiation. By the way, there is also a chance that there might be explosion in these tunnels if you touch the wrong things, if you step somewhere, so we've got to be very careful.
Помогите слезть. Спасибо. Мне нужен лом. This room is cleaned, and now we're gonna proceed to making virtual tours. And for that, we need to make pictures of this room. A lot of pictures. Смотри, еще раз. Инстаграмму мы смотрим в перевернутом состоянии, mm -hmm. да, то есть не, не как сейчас. Mm -hmm. Слева. А, да, график у нас снизу. One of the challenges in making such pictures for virtual tours is that there is no electricity in these rooms, and we need to make the light like this. У меня руки грязные. Mm -hmm. Еще можно просто посмотреть, что у нас получается на кадре в самом центре. asked to bring extra lights for the guys, for my group. I brought them and now I can't find them where I left them because there are so many turns, entrances and tunnels. I might have taken the wrong turn and I don't actually Now we're turning it to the floor to film the floor. Oh no, 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 but first we have to put it up to film the ceiling. Just like this. In order to make 360 degree virtual tour and a panorama, you have to make so many pictures, like six from around. Every 60 degrees, also pictures of the ceiling, of the floor. It's taking a lot of time and uh, we've been working the whole day now and we've made only six panoramas and in this old building we have to make around like, I don't know, 300 maybe. I think we're not gonna finish by this summer, it's gonna take several years. But I do hope that it's going to be useful for people who are interested in seeing this place, but they can't come here and they want to see this virtual tour. I hope they're going to like it.
and I didn't realize how huge the work is to make such virtual tours. То есть нам нужно сделать, ну и вот кнопку можно увидеть опять Instagram, да? То есть вот эти вот эти части, в принципе, нормально. Денис, а сколько панорам удается снять в день? Если на улице, наверное, порядка 25 за полный рабочий день. А внутри помещений получается очень медленно, потому что выдержки очень длинные. И, то есть одна панорама снимается, ну, наверное, полчаса. Как думаете, сколько займет времени, чтобы все отснять? Ой, все отснять за эти три смены, скорее всего, даже и не получится, потому что часть помещений закрыты, часть завалены песком, их надо вычищать. And we're also gonna film outside. We have a whole system here of how to do it, and if someone is looking at us and doesn't know what we're doing it's gonna look very fun because we put the camera on and then we run away А ты до этого когда-нибудь фотографировал? Нет. Никогда? Вообще никогда. То есть за сколько ты научился? Научиться это нужно очень много времени для того, чтобы научиться. А так я пока просто приобрел некоторые базовые навыки, которые помогают мне в данный момент осуществлять съемку. My teammates and I are not historians, not geophysicists or scientists, but all of us want to help want to discover, want to learn new skills, so any person here can bring value and his own ideas. А почему ты решила стать волонтером? Просто предложили, я ни разу не занималась волонтерской деятельностью, я подумала, что пора попробовать себя помочь, к тому же это очень интересно. Как ты думаешь, навыки, которые ты тут приобретаешь, как-то помогут достичь других твоих целей в жизни? Да, так как я учусь на судебного эксперта, думаю, что, допустим, панорамная фотосъемка, она мне как-то поможет. Даже именно э, Денис достаточно так хорошо рассказал про устройство фотоаппарата, как правильно это делать. Я думаю, что это э, поможет мне в дальнейшем, в моей будущей профессии, да и просто для себя даже фотографировать. Тебе, Тебе нравится в экспедиции? Да, нравится. Почему ты решил сюда поехать? Спонтанно получилось. Ну, это же здорово, Калининград надо посмотреть. Это интересно, другой город. Мы как бы не ученые, не историки, в принципе, мы раскопки проводим и что-то исследуем новое и обучаемся, вот оборудование. Это наша основная цель, помочь восстановить все забытое, вот такое вот, как вот эта крепость. Я надеюсь, что это станет прям величайшим состоянием не только Калининградской области, но и всей России в целом. Вчера у нас был такой душевный разговор с нашим организатором. Главная цель здесь, это не то, чтобы мы здесь потели, он как Саша, с чем-то занимались, трудились. Нет, главное, что мы общаемся, главное, что мы живем в моменте. My life, my rules. Also, we found some really ancient, cool things, like this aluminum uh, cup, probably left by Germans. Uh, this is the top of something. This is probably part of cloth, German or Soviet, I don't know. Also, cartridges and sleeve from the gun. And this is probably part of the German helmet, we were told so. 
but we're gonna give all this stuff to the historians and they're gonna decide which of this stuff has some value and will be allocated to the museum and will be at the exhibitions and I'm all in dust dirty disgusting <laughs> but super happy that we found so many things today sometimes during the expedition you feel like your work barely brings any results you just clean clean sand and dirt try to find something but it doesn't happen every day however if you don't give up if you show up every day and make small steps eventually you will see the impact that you made and any person can make an impact if only he has a desire to act.